Hello friends, welcome once again. Now I keep saying that SSB is a personality based selection. Thus preparation for the SSB clearly comes to two parts. One is to understand what is being tested by the SSB, that is the personality of a candidate. And the second question is, how is it being tested by the SSB? It is tested using three SSB testing tools, psychological tests, group testing and personal interview. So we also understand that out of the 900 marks of the SSB, if a candidate is able to get 360 marks, which is simply 40% a candidate get recommended. That means SSB is not looking for idle personality. It is looking for balanced personality. So balanced personality or well adjusted personality. That's what SSB is looking for. And I've spoken about it in quite a number of earlier videos. Now, based on this, I got a question from one boy whose name is Sanjay Sani. He writes in one of the YouTube comments. That's a please tell the traits of balance personality. Now, I thought that I'll make a complete video on this so that you exactly understand that as part of your SSB prepare, preparation, instead of focusing only on the SSB testing tools, you must also focus on what is being tested in the SSB, that is your personality and the various dimensions of it. So I will cover it as part of the response to Sanjay Saini's question that please tell the traits of balanced personality. You can make a notes and I'll tell you exactly the way it was told to us by DAPR during our training as group testing officers, oblique psychological or psychologists or as uh, interviewing officer. So Let's understand what is personality first. For the purpose of definition, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his characteristic behavior and thought. This definition is given by a psychologist by the name Gordon Alport, and this definition is widely used by DAPR for our training. Now it says a candidate personality is the dynamic organization. What is dynamic means? Something that constantly keeps changing. So your personality is not a constant phenomena. It keeps evolving, maybe for good, maybe for bad with your life experience and as you progress in your journey of life. Uh, within the individual of those psychophysical system, two systems, psycho, that is what is happening within you and physical, what is happening outside you. Like in SML, I keep saying, we live in two worlds, our inner world and our outer world. So outer world, there are situations which you take and you process it in your inner world and you respond. So both influences your personality of the psychophysical system that determine his characteristic behavior and thought. So which influences your thoughts and behavior, which is reflected in the world outside. So what happens within you is more important than what's happening outside you. So and I keep saying in SML, if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So I can correlate with that. So that being the definition, Let's understand what are the influences of early experiences of, on your personality development. Now, this will be very, very important to understand because when you go for your personal interview in the SSB, it is based on CIQ where the interviewing officer breaks your life into various parts. And then he asks questions to see how you have responded to various stages of life and various domains of life. And the various CIQs are... Uh, like this, your work history for serving candidates, your educational background, family and early home experience, spare time, hobbies and interests, general knowledge and current affairs, and your self-evaluation. So this we are aware. If anyone of you wishes to get the CIQs, you can send me a WhatsApp message on the given number 90 and get it. And you will realize that whatever the questions are asked there, they have a correlation with the way your life has progressed through uh, so far from the date of birth to till date. So you can message me on this and I'll uh, show you those details. So first is the hereditary factors. So one of the greatest influences of your personality, even before you're born, is your hereditary factors. That is the genetic code that you're transferred, that has been transferred from your mama and 
papa you know xy chromosomes biology mam ne pala so you will find there are a lot of traits that are similar to your parents either mother or father depending upon xy chromosomes ka what combination has been received by you as part of the you know uh, your life formation within the birth process uh, the next is parental education now the qualifications that your parents holds also you know influences the way they raise you as parents so if your parents are highly educated they value education and with that education comes certain degree of you know understanding of parenting uh, requirements and they treat you like that and also if your parents are not educated it has its own impact on the way they raise you uh, next is the profession of the parents depending upon what profession your parents are your mother your father are that influences the way they raise you if your parents are foggy so they raise you with certain foggy culture if your parents are actors then you know you are raised in a different environment farmer politician doctor everything influences you so that is one factor then financial status of your parents you know aapke mummy papa middle class ke hain or your high income group ke hain low income group ke hain below poverty line hai everything shapes you because the financial conditions of parents determines how they groom you through the process of life your education the kind of exposure they can give you and it shapes you as a person so their educational status then the parenting style the way they have raised you as parents that influences you now for example there are four types of parenting i have made a video somewhere in uh, sml ke classes mein neglectful parenting jahan pe maa baap na aapse koi expectation karte hain na aapke upar koi response karte hain so paida karke chhod diya kutte billi ki tarah neglectful permissive parenting is kabhi unhone boundary nahi lagaya bilkul khula chhod diya aapki jo marzi hai aapko wo karke dete hain permissive parenting next is uh, you know authoritarian parenting dictatorial जो उन्होंने बोला वकील खींच दे वही होगा उसके आगे पीछे टस नहीं सवाल नहीं होगा सो यहाँ पे कंप्लाइंस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वन द लास्ट वन इज ऑथोरिटेटिंग जहाँ पे डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है जहाँ पे लव एंड लॉ का बैलेंस है जहाँ पे बाउंड्रीज भी बनाया जाता है फ्रीडम भी दिया जाता है इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस द मोस्ट इफेक्टिव इज ऑथोरिटेटिव इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वट काइंड ऑफ ए पेरेंटिंग यू हैव बीन Uh, you know, put through by your parents because of which you are the way you are. You know, it affects your decision making. It affects your interpersonal skills. It affects the way you communicate. It affects the way you look at world. It affects the way you take decision because early parenting has deep impact. And CIQs me in chizhu kupo pucha jata hai, sabal kia jata hai, and in psychological tests anyway, these patterns are revealed through your. Uh, TAT responses that we have already seen in many videos. So parenting style. Next is as parenting, how much freedom they have given and how much responsibility they have given at various stages of life. अगर माँबाप बच्चे के ऊपर छतरी बन के चलते रहेंगे, तो उनका विकास में वो development में एक problem create करता है. The child becomes pampered or pampered. He looks for everything outside his own capability. वो माँबाप के ऊपर depend रहता है. और बड़ा होने के बाद वह दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है. खुद निर्णय ले नहीं ले पाता because he has been pampered. So इस तरह के बच्चे जब SSB में आते हैं, they have problem in taking decision. It affects the way they behave. they take decision usi jagah mein such parents jinhone choti umar mein hi bachcho ko responsibility dena shuru kar diya unke age ke mutabik they allow them to make mistake and correct to is tarah ke bachcho ka decision making ka process gradually bachpan se hi develop hona shuru ho jata hai because maa baap has given them the freedom and responsibility from the very beginning so aap apna check kar sakte ho next is the quality of parent child relationship in fact parent child relationship sabhi jyada the quality of relationship the mother and father share among themselves has great influence if there is love and harmony in their relationship that love and harmony gets transferred onto the child but agar unhi ka relationship bada conflicting hai baap daru pe ke maarta hai extra marital relationship karta hai galat kaam karta hai bachcho ke samne galat role model present karta hai it has tremendous influence on the way the child is groomed because the child is living in conflict so he does not understand how to people adult people have to resolve their conflicts because you know bachpan se hi cheekna chillana maar peet dekha hai so the quality of parent child relationship actually is a consequence of the uh, way the parents 
themselves have the quality of relationship between them. So check karo and if you have anything, you can question me. Next is the experiences of life. You know, life teaches you a lot of good things and bad things. Like very recently, we had the COVID experience, those saal pahle, how miserable it was. You know? There are uh, tragedies in family, there are successes in families, depending upon how do you respond to those situations in life and what those experiences are, good and bad, it shapes you. Either if you've gone through a particular accident or a tragedy or a tragic event or a failure, uh, it shapes you for good or bad, so depending upon so after life ke experience. Na? See, I mean, they come to them, what are your most memorable experiences? What are the worst decisions you've taken? What three mistakes that you like to correct? Yes, okay, after life ke experience, and each experience actually shapes us and our worldview. So, if you have to push now, you can put in the comment box. Next is how open is your communication with your parents? Na? Uh, how openly you are allowed to express your feeling? Kya aap expression of emotions ko karte ho ya suppression of emotions ko? Agar aap suppression of emotion karte ho, then you are like a moving pressure cooker. Aapko emotional instability aa jayega because aap apni baato ko, apni bhavnaon ko vyakt nahi kar paate. Aur ye chijhe psychological test mein bhi aata hai aur ye chijhe interview mein bhi aata hai. You know, there is one video, self-awareness key to success. If you have not watched it, kindly watch it or you can send me a message and I'll share you the link to that video. It talks about a concept called Zohari window, Q1, Q2, Q3 and Q4. So when you have a relationship where communication is, you know, allowed and open communication is uh, encouraged, then you find the Q1, that's open area, is very wide because the need to hide is not there because the parents are willing to listen to you and they are very active listeners and gradually that becomes a habit in your society also, with your friends also, in your profession, in your subsequent relationship also, you take that openness as part of your personality. So how the parents have initially allowed you to express their emotion. Each will have its own effect on you and on your personality. So many people who have emotional conflicts today or many people who get into overthinking, who get into anxiousness, you know, depressive tendencies are because they have not developed the capability to express their emotions appropriately to the person of importance or who can handle those emotions or help them to, you know, find ways through. So they keep suppressing it and they become a moving pressure cooker or kisi se fad jate. So that's important. Next is nature of schooling. Now, depending upon what kind of a schooling that you had, na, government school, convent school, uh, whatever, you know, city methe, gaon methe, everything shapes you, the kind of infrastructure, they, the kind of teachers you had, the kind of you know, relationship that you and your teachers have, the kind of encouragement you got from teachers, yeah, bahut hypercritical teachers, they marpeet karte the, everything shapes you and your attitude towards school, education, and the society at large. So, you know, in CIQ, you have to ask a lot of detail about the teachers you like, the teachers you don't like, the efforts that you put in your 10, 12, and all those things. Why do you take a drop? What is this? Who are your best friends? Your experiences other than academics, achievements, and all those. So, they want to know what are the influencing factors as part of your schooling and the kind of schooling that you had. Next is intelligence. You know, depending upon how intelligent are you, your ability to grasp things around you, within you, uh, your education, your interaction, it will make more sense and your ability to understand them and your ability to deal with various situations will be very, very high. So when you have adequate intelligence, uh, many things you start correcting logically as you move in your journey of life. But if you are a person with low intelligence, your grasp is low. And which will affect not only your grasp, it will affect your reasoning, it will affect your logical thinking, it will affect your problem solving, your conflict resolution, you will fall behind temptations. And it will definitely affect your performance in the life as well as in the SSB. So your intelligence itself becomes a function of your development of your personality as part of your growth. Next is... Uh, quality of friend circle. You know, friends ke upar aapko pata CIQ mein ek, uh, pura ek question si serious question, who is your best friend, why he is good, why, what qualities you like and all those. Because 
आपका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि आपके चारों तरफ में जो क्लोज फ्रेंड्स है पांच क्लोज फ्रेंड्स कौन है एंड व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी अगर उनका कैपेबिलिटी आपसे ज्यादा है दे विल पुल यू अप बट उनका कैपेबिलिटी आप जैसा ही आपसे नीचे दे विल पुल यू डाउन सो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी फ्रेंड्स यू हैव एंड उनका अपना एस्पिरेशन क्या है और आप उनसे क्या गेन करते हो तो ये आप सी के क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हो और आप इसलिए देखा होगा कि इंटरव्यू में इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं नेक्स्ट इज यू नो योर सोशल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन अगर आपने बचपन में एज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ स्कूल कॉलेजेस में एंड अदरवाइज आल्सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्ट लिया हो तो यू विल रियलाइज की देर इज अ कम्प्लीट सी आई क्यू पे स्पोर्ट्स एंड यू नो अदर एक्टिविटीज के ऊपर बात किया जाता है बिकॉज स्पोर्ट्स में आपको बहुत बचपन से ही यू नो सोशल इंटरेक्शन एडजस्टमेंट यू नो रिकॉग्नाइजिंग अदर्स नीड यू नो सैक्रिफाइसिंग योर नीड योर एबिलिटी टू डू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद अदर्स टीम में खेल पाना ये सब भावनाओं का बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होता है एज कंपेयर टू अ पर्सन हु हैज नॉट बीन इन्वॉल्व इन दिस स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड सोशल इंटरेक्शन सो आपको पता होगा कि ये सी आई क्यू में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड आप भी देख सकते हो कि आपके व्यक्तित्व में स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट है कितना आपको इन्फ्लुएंस किया है नेक्स्ट इज एज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ यू नो बिसाइड योर अकेडमिक स्किल्स वॉट टैलेंट्स एंड स्किल्स दट यूर वर्क डॉन एज पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट नाउ दीज आर ऑल एक्वायर्ड क्वालिटीज इसे आप ग्रहण करते हो टैलेंट आर नेचुरल इनबोर्न स्किल्स आर एक्वायर्ड है ना सम पीपल आर इनबोर्न टैलेंट सम हैव टू बी वर्किंग हार्ड टू एक्वायर दैन सो टैलेंट्स एंड स्किल एज पार्ट ऑफ योर यू नो एजुकेशन प्रोफेशनल ग्रोथ अकेडमिक ग्रोथ सोशल ग्रोथ क्या क्या है जो आपने अपने लिए काम करके इसको डेवलप किया सो दो थिंग्स इन्फ्लुएंस यू इसके आधार पर लेट्स कम डेट टू संजय सैनी का क्वेश्चन कि एसएसबी के मुताबिक एक वेल एडजस्ट और मेच्योर पर्सनालिटी को क्या मतलब है वट आर दी ट्रेड सो आई ट्राई टू आंसर दम फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड कि एस एस बी रिकोगनाइज ईच कैंडिडेट एज सम हेल्थी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड मे बी डेफिशियंट इन सम अदर कैरेक्टरिस्टिक इसका मतलब है एस एस बी इज नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट और नाइडल पर्सनैलिटी दे रिकोगनाइज की हर कैंडिडेट में कुछ अच्छे गुण भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे सो कितना अच्छा है हमारा रिक्वायरमेंट क्या है क्या वो अच्छे जो हमारा रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है क्या उसे ट्रेनिंग से फिल किया जा सकता है जो डेफिशिएंट एरिया वो कितना डेफिशिएंट है क्या कोई पोर क्वालिटी में डेफिशिएंसी थी जिसको भरना ही मुश्किल हो जाएगा और अगर डेफिशिएंसी है उसको भर के एक एवरेज ऑफिसर तक लाया जा सकता है या नहीं सो so, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ऑफिसर उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है शायद दो या तीन वीडियो है ना अगर आप नहीं देखा तो उसको देख लेना वरना आई कैन मेक ए फ्रेश वीडियो ऑन दैट बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए कैंडिडेट सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फेज में नाउ लेट्स द अदर पार्ट सो you would have realized from the afosp video there are four dimension to our human existence the physical dimension the intellectual dimension the emotional dimension and the value dimension so l1 i call it the physical dimension l2 i call the intellectual dimension l3 i call the emotional dimension and l4 i call the value dimension if you consider them as a car then a car has four tires and you have to work on all the four tires so as part of your ssb preparation since it is a personality based selection you will understand the concept of holistic personality development once you develop that then ssb ke testing tool that is psychological to gt on interview mein your response will correspondingly show that balance in your way so car ke char tire so similarly you would also know ki oil ke mein bhi there are four factors factor 1 factor 2 factor 3 and factor 4 if they correspond to four tire they need to be balanced so that's your uh you know that's your job to prepare as part of your ssb interview preparation now in order to understand what is balanced personality consider a table with four legs imagine if one leg is cut it will get into imbalance in the same way aapko apne l1 l2 l3 and l4 charo ke upar kaam karna padega as part of your ssb preparation even if you're not going for ssb interview you still have to do it because life needs balance you know that's what we do it as part of our self management leadership training now इसके लिए आपको बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड इन ईच ऑफ दीज फोर फैक्टर्स एल वन एल टू एल थ्री में व्हाट इज द डेल्टा व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन बाय एसएसबी एंड हाउ मच इज द 
डेल्टा और वो डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट लेवल कहाँ है और एक्सपेक्टेशन कहाँ है इसके बीच में जो डेल्टा है इस डेल्टा को आपको वन यू लव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायमेंशन ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड वैल्यू डायमेंशन इसके अलावा सेकंड यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेस्टिंग टूल के लेवल से कि साइकोलॉजिकल जिसमें टी ए टी डब्ल्यू टी एस आर टी एन एस डी में क्या आ रहा है जी टी में क्या आ रहा है वो सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डेल्टा एंड टू ब्रिज द डेल्टा एंड इन ऑर डू दैट you need to have three things this you should get from your training one is coaching or training one is the knowledge what to change why to change and what are the consequences if you don't change mere andar wo kya cheez hai jisse mujhe parivartit karne ki zarurat hai agar maine use parivartit nahi kiya to uska kya parinam hoga ye aapko bahut clearly आपके कोचिंग में पता चल जाना चाहिए एक भीड़ भड़क के वाली कोचिंग में ये नहीं पता चलेगा जहां पे वो सिर्फ टेस्टिंग टूल्स के बारे में बात करते हैं वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स लग जाएगा आपको एक ऐसा कोचिंग में जाना पड़ेगा जहां पे वो इंडिविजुअल लेवल पे बता बता के दे भैया यहाँ गड़बड़ आ रहा है आपके ऑब्जर्वेशन में आपके परसेप्शन में आपके रीजनिंग में आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में आपके वैल्यू में आपके सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे आपके थॉट्स में करप्शन है ना दैट्स व्हाट वी डू इट एंड द सेकंड थिंग दैट यू नो इज द स्किल्स और द विधि हाउ टू ब्रिंग दिस चेंजेस दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी सो दैट द डेल्टा इज रिड्यूस्ड when you go to the ssb with a reduced delta your probability of success will be extremely extremely high and the last component is the desire ichha shakti sab logon ke paas ichha to hai but ichha shakti sabke paas nahi hoti in absence of ichha shakti even if your component 1 and 2 you cannot make it so you come with ichha shakti and you will get the component 1 knowledge and the component 2 skill you can bridge it so ichha to sabke paas hai what is lacking is ichha shakti so you know once you get the delta then you can fill it so a balanced personality is one who can deal intelligently with a variety of situations in his day to day activity in which some situations are very easy some are very difficult and the majority are average so ss bhi aapse kya ummeed karta hai depending upon aapka age and experience that you should be able to deal with the given situation intelligently or wo kis type of situation hai day to day situation some very easy सम वेरी डिफिकल्ट बट मोस्ट ऑफ दम एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो आपसे एज अप्रोप्रिएट फिजिकल मेच्योरिटी इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी इमोशनल मेच्योरिटी एंड वैल्यू क्लैरिटी की उम्मीद करता है अगर आपने एस एस बी के टेस्टिंग को देखा होगा तो देखो टी ए टी वॉट लेट टू दिचुएशन वॉट इज करेंटली हैपनिंग वॉट इज द फाइनल आउटकम दिस इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट करना सिचुएशन दिया है you have to identify the situation define the cause behind the situation solve it and achieve a goal word association test is not sentence making it is your ability to associate words with the past and the future and an observation response your analytical skills and problem solving skills that's what is observation response agar aapne wt ke mere video dekhunga situation reaction test mein situations are given you have to respond so situation ko understand karo analyze karo सिचुएशनल अवेयरनेस के बाद रेस्पॉन्ड टू इट एंड देन वील सी वॉट इज दाइंड ऑफ रेस्पॉन्स कमिंग सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज यू टू डिस्क्राइब द सेल्फ अंडर फोर हेड्स पेरेंट्स फ्रेंड्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वॉट योर बॉस थिंग्स और कंपनी कमांड और टीचर एंड वॉट कॉल वुड यू लाइक टू डेवलप अ सेल्फ अवेयरनेस यू कैनॉट राइट अंडर यू आर अवेयर ऑफ द सेल्फ सो वॉट्स द वीडियोज इन सेल्फ सो इट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल and usi tarah se when you go to the gto group discussion there's a topic there are 10 people you have to talk on the topic to talk you must have content you must have breadth of knowledge and depth of knowledge and ability to talk or discuss that's public speaking and resolve conflicts whenever there are conflicts happening gp is theoretical problem solving pgt hgt command task and fgt are practical problem solving skills जिसके अंदर स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉट्स द वीडियोज एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस ग्रुप ऑब्स्टिकल इज एन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आर नथिंग बट फिजिकल डायमेंशन पे एंड लेक्चर इट इज यू नो इंडिविजुअल लेवल पे यू स्पीक फॉर थ्री मिनट्स सो कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एंड लैंग्वेज स्किल सो सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर डेफिशियंसी यू कैन डू इट ब्रिज इट अप बिफोर यू गो फॉर दी एस एस बी इंटरव्यू एंड नेक्स्ट इज लुक एट द इंटरव्यू it is based on ciq ciq is nothing but they have broken your life into various domains we already saw it in the previous slides your family education birth history current affairs gk 
हॉबीज एंड इंटरेस्ट ट्रेंड्स एंड सेल्फ इवेल्युएशन सो वहां पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन साइकिल्स में यहां पे सेल्फ इवेल्युएशन सो द वे यू आर बिल्ट इन लाइफ डीएटीज इट इज बेस्ड ऑन इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन बट योर लाइफ यू हैव एक्चुअली गोन थ्रू द लाइफ सो जीवन में आपने कैसे परिस्थितियों को डील किया और टीएटी में उन दिए हुए सिचुएशन में आप कैसे इमेजिन करके कर रहे हो आफ्टर ऑल वो दोनों टेस्ट एक ही बंदा दे रहा तो आपके गुण बाहर निकल के आएंगे सो एस एस बी इज नॉट लुकिंग मेयरली फॉर वन शोज एबसेंस ऑफ नेगेटिव बिहेवियर सिर्फ एबसेंस ऑफ नेगेटिव बिहेवियर इज नॉट एडिक्वेट फॉर एस एस बी लाइक आप न्यूरोटिको साइकोटिको क्रिमिनल बिहेवियर अगर ये सब हो तो दीज आर शोइंग नेगेटिव बिहेवियर सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर एबसेंस ऑफ नेगेटिव क्वालिटी बट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समबडी हु हैज गॉड प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज यू नो दे पॉजिस candidate who possess certain constructive positive qualities so this differentiation just because you're a good person and you have no negative qualities does not mean you get recommended you need to possess some qualities that are constructive and positive what is it agar aapko chahiye to comment likh ke bhejna main usko video bana dunga one who is motivated to do something for example aapke case mein you have made a goal to go for the ssb interview it's not only setting goal taking action you know making plans and implementing the plan to achieve that so someone who is motivated internally and self motivated not externally motivated hai na if there are obstacles in your preparation to ghabrane ke jagah sorry sir ab kya karunga mera english kamzor weak hai no you work on that so not only you see the problem you also look for the solutions so that you achieve your goal that's what they are looking for next one who is able to deal progressively and constructively with the environment that he or she is facing paristhiti kaisi bhi ho manasthiti aapke niyantran mein so the world inside has to be within your control that they are looking for because that's a characteristic of balanced personality check karo aap us tarah se ho jis tarah se wo dekh rahe hain next is uh, one who can get along with all types of situation with all types of people har paristhiti mein apne aap ko dhal pane ki kshamta aur har type ke logo ke sath mil jul ke adapt kar pane ki kshamta so your ability to adjust to both situations and people are important and this is an important factor aisa nahi ki aap kerala ke ho to north wala se baat nahi karoge aap muslim ho to hindu se baat nahi karoge ya aap hindu ho to usse nahi karoge aap lower caste upper caste kala gora south north is tarah ke jhanjaton mein na pad ke ek aisa vyakti jo har type ki paristhiti aur vyaktiyon ke sath ghul mil ke reh sakta hai और डील कर सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बैलेंस पर्सनालिटी इंटेलेक्चुअल इफेक्टिवनेस व्हाट डज इंटेलेक्चुअल इफेक्टिवनेस मतलब अ कैंडिडेट कैन यूज हिज इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस इफेक्टिवली एंड इज फ्री टू बी क्रिएटिव एक ऐसा कैंडिडेट जो अपनी बुद्धि को स्वतंत्र रूप से और इफेक्टिव प्रभावशाली तरीके से लगा सकता है किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए एनालाइज करने के लिए और हैंडल करने के लिए कोचिंग के जब नोट्स रखते हो तो आप अपने इंटेलेक्चुअल इफेक्टिवनेस के ऊपर ही सवाल कर देते हो क्योंकि आप रटा हुआ चीज कर रहे हो ना कि आप अपना कर रहे हो सो यू नीड टू बी इंटेलेक्चुअली इफेक्टिव सो व्हेन यू कम टू द एयर फोर्स विद लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग योर ओन इंटेलेक्ट मेधा मेधा बोलते हैं योर इंटेलेक्ट है ना यू वुड हैव सीन द वीडियोस ऑफ एयर फोर्स विद इज लॉट ऑफ प्रेशर दैट कम्स ऑन यू बिकॉज़ आई मेक यू थिंक दैट्स ओनली देन योर इंटेलेक्चुअल इफेक्टिवनेस विल कम इनटू एक्शन सो दीस आर क्वालिटीज दैट दे आर लुकिंग फॉर प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट है ना टीएटी लिखने से ये नहीं सुधरेगा ये सुधरने से टीएटी सुधर जाएगा नेक्स्ट इज इनसाइट ए कैसा कैंडिडेट हु शोस इंक्रीज इनसाइट इनटू हिमसेल्फ and to others matlab you understand yourself when you say these are my qualities these are my weakness these are my strength this is the way my friend think you actually have evidence from life jo ghatnaon ke aadhar par hai jisko aap prove kar sakte ho ki maine agar main apna strength ye bola hai to uska ye aadhar hai na ki kahin se leke aake likha hua hai so you have in, uh, insight into yourself and into others this is a very very big quality and in fact leadership begins with leading yourself so first thing is to understand yourself next is doing something about every problem depending upon whether the complexity of the problem whether it is easy difficult or moderate level you have the capability to deal with 
each and every situation. So a candidate finds major satisfaction in accomplishment and experiences in life and not only thinking and planning or postponing. Vichari karte ne rahte ho, aap uske upar action bhi lete ho. So that ability, so problem solving skill and your ability to deal with situation that are also unfamiliar, not only familiar. Now, coaching me kya karte, every situation becomes familiar because our parents are rattled up kya hao. That's not the way that they're looking for. Next is a person who has a balance between work and recreation. A person who knows, who has a balance and organized schedule of activity. He knows when to work, when to play and how to play. Work-life balance. Na? So, SSB me jaro, naturally, you know what needs to be worked. Aap ra tani maar ke jate ho, aap ko vishwaas hai, apne upar, apne kabiliyat ke upar, aur aap usi tarah se psychologist detour interview ko bhi ye grant karte ho, ki they know their job well, to aap unhe bevakuf banane ki jagay, apne upar kaam karke jate ho, and you know how to work and when to work and how much to work. Next is responsibility, you know. Sense of responsibility OLQ bhi hai, that a candidate is able and willing to accept responsibility commensurate with his age, even though he may object to the role or position he is assigned initially. Kya matlab hai? Aap apne age or maturity and experience ke utabit diye hua responsibility ko accept karte ho aur usko deal karte ho. शुरू में ऑब्जेक्शन होता है बिकॉज़ हमको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है बट थोड़ा टाल मुटोल करने के बाद आपको जब पता चल जाता है व्हाट नीड्स टू बी डन यू डू इट सो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एज पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू आर नॉट रिस्पांसिबल इन लाइफ पीपल विल नॉट वैल्यू यू नेक्स्ट इज अ पर्सन हु फील सिक्योर यू आर बाय एंड लार्ज सिक्योर इन योर लाइफ है ना देयर आर Fears, but you know how to manage them. A candidate who has this basic sense of security, self-confidence, and confidence in others. A vishwas apne upar or vishwas dusro ke upar because army functions as a team. So you would demonstrate certain degree of trust in others, despite each other's limitation, and accept himself and others as such. So you recognize that within you there are limitations, and in others also there are limitation, and you accept them gracefully. You improve on them, and you work. With them, so you're secure. A person who is comfortable in his own skin. As a local, this is being seen. Next is stress tolerance. Definitely, for armed forces, me jana chahte hain. It's a high stress job. Stress tolerance. How much stress you can tolerate? Chota se ek first problem mein chatak jaate ho ya you demonstrate high degree of stress tolerance. What does it mean? A candidate who is able to face the a rough and tumble of life and goes through threatening situation in a calm and confident manner. In case of setback, he returns to normal behavior when the conditions of stress have decreased or passed off. You know, ye dil mange more. Vikram Batra, high stress situation. Look at the confidence. You know, Wing uh, Commander Abhinandan. Sorry, Major, I'm not supposed to tell you. Look at that thing. Wing Commander Abhinandan, it is his ability to face the rough and tumble of life and goes through threatening situation in a calm and confident manner. Go and watch the videos of Wing Commander Abhinandan, which the Pakistan Army has put in. Look at the composer that he has shown. His stability is our stability. In case of setback, he returns to normal behavior. How fast you can return back to your normal behavior. Wing Commander Abhinandan, when he came back to India, within six months, he again started flying. Many people would have given up. So do you have adequate stress tolerance to go and join the armed forces? Ya aap chote se pressure mein chatak jaate ho. Current affairs nahi hai, usi mein chatak jao ke to SSB kaise aapko lega? This can be developed, it takes time. Provided you know where are the deficient area, uska cause kya hai? Usko thik karne se, isse thik kiya ja sakta hai. Next is, builds up healthy relationships. So armed forces functions as a T. And many times you will be meeting people whom you have not met, including that happens in the SSB. So a candidate gives his best to others and can establish effective relationship with them. You don't spend too much of a time in building relationship. You don't wait for others to come and talk to you. You are a person who walks up and makes friends and creates an environment of openness and trust. So those are the people who are seeing which are the tendencies or traits of a balanced personality. 
Now, next is social awareness. What does social awareness mean? A candidate is high social awareness. That is, he is sensitive to the social needs and satisfaction of others. He enjoys life and does not interfere in others' enjoyment. So, social awareness means that you are not only aware of yourself, you are aware of others, you are aware of their needs, you are aware of their needs, and you are aware of your needs. And you are aware of your needs. You are aware of your needs. You are aware of your needs. और दूसरों को भी इंजॉय करते हो ना कि उनके इंजॉयमेंट में या उनके जीवन में इंटरफेयर करते हो सो इट्स अ वेरी वेरी यू नो एबिलिटी टू बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप नेक्स्ट इज ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर आपको पता है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन हाई स्टक इन मोमेंट अगर आपका लीडर में सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो पूरे माहौल को वो हल्का कर देता है लाइवलीनेस एक ओएल की भी है लाइवलीनेस है ना योर एबिलिटी टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड एबिलिटी टू बाउंस बैक एंड ब्रिंग अबाउट अ चीयरफुल Atmosphere. So, here pe, a candidate has a subtle sense of humor, subtle sense of humor which lacks sarcasm. वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है and hostility. ना सरकाज़म है ना उसके अंदर hostility है and helps to create a tension-free atmosphere. एक ऐसा humor जो tension को dissolve करता है उसमें ना सरकाज़म है ना hostility है. तो याद रखना when you write TAT का story, when you give your personal interview, when you go for your GTO, please make sure these qualities are are revealed but for them to reveal you must develop it as part of your ssb preparation in the preparation phase aapke andar ye gun honge tabhi to niklega so aapko pata hai ki aapke hero ke andar kya qualities aane chahiye next is decisiveness matlab niranay lene ki shamta pura decision making to leadership ka requirement hai hai na so candidate shows ability to make decisions in a relaxed and spontaneous manner spontaneous ko this is being a coil ko usko bolte hai speed of decision relax matlab tension mein nahi relax so paristhiti jaisi bhi ho manasthiti ko sthir rakh pane ki shamta you know aisa main main bolta hu if you can manage the world inside you you can manage the world outside you so a candidate shows ability to make decisions in a relaxed manner and spontaneous manner that is with minimum worry conflict advice or other forms of avoidance behavior now this advice is okay as long as it's advice but in coaching you are given preconceived notion avoid it because it directly shows that a candidate who consumes these preconceived notions is lacking in his decision making ability wo aapke khilaf chala jayega so this is very very important to develop and it is it can be developed and it can be developed next is appropriate flexibility not just sharir se flexible buddhi se bhi vicharon mein bhi flexibility lachila pan sandarbh ke mutabik apne aap ko dhal pane ki tarah jaise pani ko kisi bhi uh, you know bartan mein dal do uska shape le leta hai ice nahi le payega तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तो अलग बात है ये बुद्धि की और विवेक की आपकी भावनाओं की फ्लेक्सिबिलिटी सो कैंडिडेट न्यू फैक्टर्स ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस एंटर दी पिक्चर और इसको अगर एस एस बी की ट्रेनिंग लो तो आपको अभी एक प्री कंसीव नोशन के ऊपर ट्रेनिंग है टी ए टी में टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे कर दो कोर क्वालिटी छुपा दो वीकनेस छुपा दो ये छुपा दो वो छुपा दो ये सब करके आप नौटंकी कर रहे हो मैं बोलता हूँ कौआ मोर बनने की ट्रेनिंग लेकिन now through a first video getting clarity you no know, you need to develop yourself now so with this new input you must be able to analyze the previous input and the present input and then if required you must have the mental flexibility to eliminate the first and accept what is right so candidate who abides by the choices that he has made until new factors of crucial importance enter the picture so zarur mujhe batana kya samajh mein aaya learns from experience and is optimistic तो कैसा व्यक्ति जो अपने जीवन के अनुभव अच्छे अनुभव बुरे अनुभव से सीख लेता है और उन सीख के आधार पर फ्यूचर के डिसीजन में परिवर्तन ला पाता है अपनी गलतियों से सीख पाने की क्षमता बजाय कि उसी गलती को बार बार रिपीट करें और सोचे कि आउटपुट चेंज हो जाएगा नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिपीटर्स कि एक रिपीटर है चार बार पांच बार चला गया है हर बार कहानियां चेंज कर रहा है खुद को चेंज नहीं कर रहा दैट मीन्स यू नॉट लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस पिछले बार का वीकनेस को इस बार भी लेके चला गया इसका मतलब आपने उस वीकनेस के ऊपर काम नहीं किया है so a candidate who learns and makes amends from past successes and setbacks and maintains an optimistic attitude in dealing with new things so ek badla hua vyavhar because of your learning from 
एक्सपीरियंस नेक्स्ट इज अनवेबरिंग एंड ऑब्जेक्टिव मतलब अपना लक्ष्य इतना क्लियर है कि उन लक्ष्य को पाने के लिए उसके बीच में जो भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को मैं डील करूंगा बजाय कि मैं हाथ ही ऊपर कर दूंगा कि भैया ये तो मुझसे नहीं होगा सो यू डोंट चेंज द गोल यू चेंज द अप्रोच टू द गोल मुझे बताना क्या बोला ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस के आने से यू डोंट चेंज द गोल यू सिंपली चेंज द अप्रोच टू अचीव द गोल क्या मतलब है समझ में आना और इसका अगर उसको समझना है तो कैंडिडेट इज नॉट स्वेड अवे बाय प्रेशर एंड टेम्पटेशन अराउंड हिम बट इवेल्युएट दिचुएशन इन एन इंपेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर फॉर एक्शन अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी भीम को राक्षस हड़म्बा राक्षसी यू नो पहाड़ बादल सब दिखता था आपको क्या दिखता है आपको भी अपना लक्ष्य दिखता है तो अगर आप दिखता है तो आपको ये देखना है कि जो भी ऑप्शन आप ले रहे हो क्या वो ऑप्शन आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या कंफर्ट जोन में रख रहा है सो कोर क्वालिटी को छुपा लेना है आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या आप एसएसबी को बेवकूफ बनाने की तैयारी करो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड दट एबिली टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी स्किल्स भेद करने की शक्ति सही और गलत को जज करने की शक्ति so unwavering and objective next is emotional control a candidate jiske the balance hai bhavnaon ko mehsoos karta hai lekin bhavnaon ke bhav mein naranay nahi leta hai so comfort zone mein rehne ki ichha to hai lekin kyunki lakshya pana hai to comfort zone se bahar jana hai to apne aap ko push kar sakta hai it says he can feel joy kaisa candidate jo लव को फील कर सकता है एंगर को फील कर सकता है सैडनेस एंड जेलसी एंड कैन आई एक्सप्रेस दीज अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस विदाउट बींग डोमिनेटेड बाय रिजेंटमेंट एंड होस्टिलिटी तो आप कोई हमेशा भी पॉजिटिव नहीं हो जब सैड हो तो सैड हो एंगर आता तो एंगर आता है जेलसी आता तो जेलसी आता है बट हर चीज अप्रोप्रिएटली उसको फील भी करते हो और एक्सप्रेस भी करते हो Without being dominated by resentment and hostility का मतलब भावनाओं की अभिव्यक्ति सिचुएशन के मुताबिक एंड मात्रा भी कंट्रोल सो समझ में आया तो मुझे बताना नेक्स्ट इज मॉरल करेज मॉरल करेज फिजिकल करेज शरीर से मॉरल करेज सही के साथ खड़े होने की क्षमता है ना वॉट डज इट मीन अ कैंडिडेट हैज वेल डेवलप मॉरल सेंस दैट इज राइट एंड रॉन्ग का बहुत बढ़िया सेंस है as the courage of his conviction and say, can say no to a thing spelling galat hai to a thing if it stands against the group goal or even individual goal even though it may give him a temporary personal gain to aapke andar itna moral courage hai ki aap sahi aur galat ka na sirf bhed kar sakte ho aap sahi ke sath khade bhi ho sakte ho even when there are pressures and temptation of wanting to stand with the wrong because standing with the wrong can give you temporary gains immediate gains but you have the moral courage to stand with the right discarding that mere paas bhi ek ek option hai ki main bhi baaki coaching ki tarah aapko tips and tips de dun usse mera bhi viewership bhi badh jayega aur mere paas bacche bhi aane shuru ho jayenge main bhi core quality chupana sikha sakta hu weakness chupana sikha sakta hu lekin maine ye kasam khaya ki main nahi sikhaunga kyunki aisa karne se mujhe lagta hai main desh ke sath gaddari kar raha hu maine ye soch liya ki main gaddari nahi karunga main candidate ko wahi bataunga jo candidate se apeksha hai jo ssb aap se apeksha karta hai ye maine ek ye mera conviction hai isliye aap mere videos mein dekhoge bahut kadwa hai aur mere isme viewers bhi bahut kam hai 2000 bhi nahi aate because It's too harsh, but then you need the courage to speak. आपको पता होगा ध्रुव लाठी करके एक यूट्यूबर है आपने देखा होगा वो कितना हार्श ट्रुथ बोलता है पीपल में अब्यूज इन बट इट स्पीक्स ट्रुथ मीठा मीठा नहीं बोलता है सो आपके अंदर भी मॉरल करेज होना चाहिए आप एक मिलिट्री लीडर बनना चाहते हो पॉलिटिशियन तो हो नहीं जो कुछ मुंह में मुंह में कुछ बोल दो पीछे से कुछ कर दो आप एक मिलिट्री लीडर बनना चाहते हो आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोर क्वालिटीज में इंटीग्रिटी से कोर क्वालिटी सो वी नीड पीपल who can stand with right so are you one check karo and uh, physical health naturally aap forge me ja rahe ho you have to be physically healthy so a candidate who is physically fit and he can withstand the rigors of life training me jaoge to training mein aapko bhagaya jayega ye nahi ki aap usse nahi hoga karke chhod ke bhag jaoge ye sab nahi kar rahe so you mean so these are the traits of a balanced personality jo संजय ने पूछा है जब आप इन चीजों को डेवलप करोगे एस पार्ट ऑफ एस एस बी ट्रेनिंग 
जैसे अभी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल को एनडीए और सीडीएस का एग्जाम खत्म हुआ है रिटर्न और अभी वो एसएसबी जाएंगे दो तीन महीने में ना यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट अनफॉर्चुनेटली आप वेट करोगे रिटर्न का रिजल्ट आने का उसके बाद आप ये टेस्टिंग टूल में उलझ जाओगे टेस्टिंग टूल में टी एटी में टिप्स एंड ट्रिक्स नो वाई डू यू वॉन्ट टू डू दैट दीज आर टेस्टिंग टूल्स But remember, what is being tested is your personality. So work on that. When you develop your personality, then जब आप इस testing tool में दोगे, वो balance खुद ही SSB को दिखना शुरू हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है, तो मुझे जरूर comment लिखके बताना. तो संजय सैनी का जो सवाल है, please tell the traits of a balanced personality. I have tried to give it in quite detail. ये थोड़ा लंबा भी video हो गया. जरूर मुझे comment लिखके बताना कि has this video given you some value and clarity in terms of what is expected from a candidate in the SSB? अगर मिला है तो जरूर उसको कमेंट करके मुझे बताना यहाँ पे और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में एंड इफ यू आल्सो वांट टू नो कि आपका भी पर्सनालिटी के डोमेन में फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर वैल्यू में कहाँ पे डेल्टा है यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट मी बोथ एट ऑफलाइन ऑनलाइन एंड हाइब्रिड बैचेस आर अवेलेबल ऑफ एयरफोर्सोपी जहां पे इसको बहुत क्लियरली आपको ये बताया जाएगा और इतना साफ तरीके से बताया जाएगा कि आपको अपने आप भी थोड़े दिन के बाद में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये गैप आ रहा है यू विल नॉट रिक्वायर्ड एनी कोचिंग इंक्लूडिंग मी दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी सो द क्लासेस आर अवेलेबल इन ऑफलाइन ऑनलाइन एंड हाइब्रिड मोड एंड इन केस वी विश टू रजिस्टर और वॉन्ट टू फाइंड डिटेल्स नाइन जीरो नाइन जीरो जीरो नाइन नाइन जीरो थ्री फाइव इज अ नंबर ऑन विच यूर कॉन्टैक्ट मी एंड आई शेयर यू द डिटेल्स अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो यहाँ पे दोनों डायमेंशन पे काम किया जाएगा वॉट इज बींग टेस्टेड पर्सनैलिटी इन द फोर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड हाउ इट इज बींग टेस्टेड यूजिंग थ्री एस एस बी टेस्टिंग टूल मानसा वाचा करबना दोनों पे काम पे होगा ना कि सिर्फ एक पे वो डिफरेंस आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा एंड अगर आपने एफ उस वीडियो को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब इट इफ इट इज एडिंग वैल्यू टू यू प्लीज शेयर इट यू फ्रेंड्स एंड डू पोस्ट योर कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन एंड थैंक यू एंड मेक और ब्लेस यू जरूर मुझे बताना एज दिस वीडियो गिवन यू सम क्लैरिटी थैंक यू एंड मेक और ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच